se adelantan reuniones con los diferentes sectores de comerciantes, mecánicos y vendedores ambulantes para tratar de encontrar soluciones concertadas frente al incidente de desacato emitida por una jueza administrativa frente a la acción de cumplimiento que obliga a liberar el espacio público de la zona central de la ciudad, especialmente en la carrera 23, sector San Andresito. Es un proceso que inicia en el 2002, o sea, estamos hablando de ya hace 15 años en este problema. Tenemos un incidente de desacato en el cual nosotros debemos dar cumplimiento a la recuperación del espacio público en las calles 17 y 18, entre carreras 19 y 26. Ustedes conocen la disposición del señor alcalde, siempre que todos los procesos mediante concertaciones nosotros podamos eh, por lo menos socializar o dar a entender lo que nosotros estamos buscando en esta zona de la ciudad. Entonces, frente a eso, nosotros hoy hemos programado una reunión con el sector de los mecánicos de la 22 para precisamente exponer nuestro trabajo que estamos realizando en los operativos de recuperación del centro de pasto y de igual forma también que ellos conozcan los documentos por parte del juzgado que nos obligan a nosotros también a la recuperación del centro. El fallo exigiría la reubicación de estas personas y se discute con estos sectores la mejor manera para ello. Lo que buscamos son soluciones ya de manera definitiva. Es muy incómodo que hagamos operativo, recuperación del centro, pero que los problemas sigan. Por eso la reunión de hoy busca de soluciones concertadas con la comunidad para ya hablar de la reubicación de estas personas en el municipio de Pasto, pero no dentro de este anillo que nosotros lo conocemos, en el cual también debemos dar orden, a este, eh, dar orden al cumplimiento del juez, del orden del juez, que es la recuperación del centro de Pasto. Un líder de los mecánicos afirma que están dispuestos a la reubicación, pero seguirán trabajando hasta ello. Llevamos 40 años trabajando en esta, en esta calle, necesitamos que nos reubique, que nos dé una partecita de trabajar, que los clientes van ahí donde nosotros estemos. No tenemos ningún problema nosotros en desocupar esa parte, pero que nos den el pedacito donde tengamos que trabajar, porque mantenemos familia. Desde mañana la podemos acatar siempre y cuando el señor alcalde, con su buen corazón, nos dé el pedacito donde tengamos que trabajar. Para el director de espacio público del municipio, existen lotes para esta reubicación y se busca la mejor opción. En el centro de la ciudad existen lotes, somos realistas, digamos, porque todos los conocemos, en los cuales eh, la mayoría están como parqueaderos, ¿no? Sabemos que para cumplir el requisito como parqueadero hay varios temas, pero los lotes que son algunos denominados lotes de engorde, hay muchos lotes en el centro de la ciudad que habría que ver los análisis pertinentes, digamos, si serían reubicados en esos lotes, dónde serían reubicados y cómo serían reubicados, porque algo muy importante, digamos, no podemos cometer errores de, de, del pasado que es de entregar, entregar no, entonces vamos a mirar cómo se haría ese procedimiento para que no pase situaciones que es lo de, de que luego las personas nuevamente estén en el espacio público. El plazo para dar cumplimiento al incidente de desacato se cumple mañana, es decir, que desde mañana el espacio público de este sector debe estar despejado, de no ser así, el alcalde de Pasto podría enfrentar arresto.